What's up guys? Welcome to the greatest vlog in the world. And today we're in Madalena do Mar uh, on the southwest coast, what is usually the sunny southwest coast. Today it's a little bit overcast. I think it's the only day this week that is overcast. And uh, if you guys watched the last video, then you'll know that we got overcast weather up in Pico do Adiedo as well for the sunrise on Monday. And uh, that was the only day that we got overcast weather on that day as well. So I think it's uh, something that's coming back to the vlog, which is every time we're filming, it's gonna be a little bit overcast, but whatever, we don't mind. So before I get into today's video, I'm super excited, first of all. But before we get into that, big disclaimer, I'm not a tax advisor, property advisor, real estate agent, lawyer, none of that stuff. All the information that you're getting in this video is for entertainment purposes only. Of course, being an aspiring tour guide in Madeira, I try to uh, kind of dip my fingers and toes into every little kind of subject that we have to do with Madeira. And it's been a while since we've done a real estate video, but today I'm super excited. I'm gonna show you this awesome house in Arco de Caleta just five or ten minutes uh, west of us and I thought we'd uh, take a little break here have a quick coffee before we get to work so uh, yeah stick around I think this video is gonna be pretty cool this is Arco de Quileta one of the most uh, desirable places to live in and in the last 10 years it's been one of the most desirable places uh, to develop in as well and even as we speak there's a house being built over here uh, there's another house being built over there there's already a couple of houses around here that we can see being built this is a very popular place with expats uh, the whole southwest coast basically from Ponta do Sol all the way through to Caleta to uh, straight to the Caleta uh, even to Prazeres and Jardim do Mar and Pool do Mar are all this kind of very summerish destination kind of place. I know today it's a bit overcast, but it's actually great for video and great for you guys. Um, but this is very much a summer destination. You can imagine uh, beautiful sunsets and warm weather all year round. Uh, up at the top there, there's usually people flying uh, some uh, paragliding, uh, parasailing uh, guys. Uh, we saw them on the way here, but they seem to maybe have landed, I don't know. But anyway, this is Arco de Quileta. The house is down there, so um, yeah, let's go and have a look, shall we? I think we can fit at least, at least four Jeeps inside this garage. One, two, three, four, and maybe a fifth one in the back there. So massive garage, uh, pretty awesome. Dream garage for us. Let's go see the rest of the house and meet the builder. Let's go. All right. So this over here is our friend Agustin. Agustin. Olá. Obrigado. This is the house that uh, Agustin built, it's his own project. So first, uh, first we're going to show you the house uh, and then we're going to talk a little bit about the process and how it was built and, and all that kind of stuff just to try and give you guys as much value as possible uh, here at the vlog and I'm super excited to be doing real estate videos again so if you want to see more of this stuff hit like and subscribe. Let's check out uh, the living area. So the house is constituted by cuisine, sal. Agora optei também pelas, as cores, pelas três cores assim claras, porque, para dar o oito visual à casa. A, 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 a cozinha está equipada com letra de metros da TEC. Temos aqui o, a parte da frigorífica, das frigoríficas, tudo em beijo, também para dar o ar à, à moradeira, claro, à, à sala, como é a sala open space. Aqui temos um dispensário. Parrumos de. Parrumos de. Sim. É que sim. E aqui temos um pequeno. Um pequeno segredo. <risos> que é a parte da lavanderia. Ah, oh, ok. Lavanderia. Então... Foi, a, foi a, o, para manter o desenho da cozinha, para não haver uma divisória aqui da cozinha. 
Ah. Ia ficar aqui uma porta que ia estragar um pedacinho, então optamos por, por fazer assim para é ficar uma cozinha toda ao ah. é. E depois ainda tem aqui um jardim, Sim. Uma, parte, uma parte exterior. Tem aqui acesso ao, ao, ao exterior. Para, para, para a roupa. Para, 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 possivelmente para um, um estendal. Yeah. Portanto, isto é uma área mais ou menos de 60 metros quadrados. Okay, do, uh, da área de... Da área, área de tola entre sala e cozinha. Sala e cozinha. Que é grande, na Madeira. Sim, que é uma área bastante grande. Na Madeira a gente costuma ter quartos Sim. mais pequenos, certo? Exatamente. Que é o que se consegue ter, às vezes não tem um, o apartamento tem um, consegue ter a área, a área que esta sala tem. Pois. <risos> a suíte. Está concentrada a suíte principal. Uau. É concentrada mais para ali para a casa, a casa de banho. Está muito bonito. Que, que, portanto, a área de tolo desta suíte anda à volta de 35 metros quadrados. É, é o casa. tamanho do, do meu taseiro. Sim, sim. <risos> Temos aqui os closets. Os espelhos redondos estão na moda, não está? Sim, então, é um, sim, é aqueles a 100 e o Exatamente. No closet da lei. Estamos a ver muito de estar bonito. Para dar um ar moderno. Pois. Dois. Está bonito. Está bonito. Tá bonito. Tá bonito. Portanto, é uma moradia que também está, está equipada com um ar-condicionado, aqui na suíte principal e na sala, okay. com a expressão central. Acordar assim todos os dias. É, e depois... É um luxo. Pois é. É um luxo. Pessoal, optei por aqui, a cabeceira da cama aqui neste, neste, nesta posição. Sim. Que é pessoa, está equipada com um estoque para, para futuramente estores elétricos. Luz, sim, luz Portanto, moderna. Portanto, a porta de iluminação. Este. Também fizemos um mais moderno possível. Exatamente, e também pronto, é mais económico a nível de consumos. Chico, isto é enorme. Uhum. Uau! Que bonito! Temos aqui uma, um, mais um quarto, um quarto de hormônio. A vista das bananeiras. Exatamente. Que cada vez gosto mais. Tem, existe aqui um, um pequeno pormenor aqui que foi um. Para, foi para dar uma estética à moradia ah. e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo ah. é muito útil no quase de. A pessoa ao sair, pode sair, pode dar uma, um sai, sai da casa e mantém, mantém o quarto em argimento. Pois. Portanto, questão é um fixo, está aqui. Pois, não é, é, está fixo. Não é, possível, não é possível abrir, porque fica trancado ali. Okay. E, e, eu, e, e fica o quarto em argimento. Roda para cima, anda para a frente, abre aqui uma abertura que faz a microventilação. Tanto um lado como do outro e nem se consegue abrir. Ok. Obviamente esta casa você fez para pôr à venda a qualquer pessoa. Certo. Agora, se está construído para um cliente, vai fazer tudo como o cliente quer, não é? Exatamente, fica todo ao critério do cliente. Pois. Que é uma coisa que já é combinado desde o do, 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 do orçamento até, a, até ao final da sessão da obra. Isto aqui temos, temos aqui mais uma suíte, mais uma suíte zen, mais uma suíte. E tem aqui a casa de banho, de acesso. Optei também por este painel. Painel decorativo. Isto é uma coisa que a gente estamos a reparar na nossa casa, na Madeira, tem que ter muito cuidado com a umidade. Certo? Exatamente. Até parece que a gente precisa de casas com muito, bastante ar. Exatamente. Uh... Ventilação. Yeah. Neste caso, esta moradia, a gente temos uma caixa de ar aqui por baixo. Portanto, temos duas lojas. Ok. Esta moradia tem duas lojas em que no meio fica uma caixa de ar. E, e nem tá, esta moradia nem está nada, nada em contato com a terra. Ok. Portanto, é mais, uma, mais um benefício que por causa das tais umidades e, e semas e, e por aí adiante. Portanto, esta parte dos churrascaria. Uma casa, uma casa madeirense sem churrascaria não... É, não... É um jardim sem flores. <risos> Há a possibilidade de fazer a passagem de um lado para o outro, não precisa dar a favor. Pois. Esta piscina é especial, não é? E lembro da última vez que teve cá, vocês estavam a, ainda a construir a piscina. <risos> Sim. Um, e eu lembro do, do Sr. Agostinho a falar que tinha aqui em baixo ferro. Portanto, é? esta é uma piscina é que tem um historial que começa desde lá de baixo, mais ou menos a 6 metros de fundo. Ok. Com que... pilhares, veigas em metão armado. Portanto, ela está sobre, sobre veigas e pilhares. Portanto, não está é, não propriamente em cima da, da terra. Pois. Portanto, ela não, não há possibilidade nenhuma de ela haver fissuras, nem ela, nem ela mexer, nem haver movimento sobre a piscina. Portanto, é uma piscina com 8,30 metros, metros e 30 e faz o well com 7,20 metros. E 20, okay. Por 2,90 de largo. A parte mais larga tem 3 metros, ah. que ela é ligeiramente mais, mais aberta aqui. E aqui tem 2,90 metros. E 90. É bonitinha. 
Eu optei pelo voeiro também para dar um pedaço de... para não dar aquele impacto da, da parte de jardim. Just so you guys have an idea, this is southwest of the island. This is usually the best weather in Madeira. Over here, uh, usually you have amazing sunsets, not only in the summer, but in the winter as well. If you can kind of see the sun's beaming down right there, so it's gonna be, the sunset is right in front of this house. Um, and you're gonna get that from the, the, the bedroom, from the master bedroom is gonna get that sunset. You're gonna get it from the outside section. You're gonna get it from the living section. So really an awesome house. Um, but yeah, I wanted to give you guys a little bit of an idea and show you guys a little bit about what this is all about. So I think this is the first time I've seen an olive tree with olives on it. <laughs> all right, there's a couple over here. There's a couple on the floor. Pretty cool. So I wanted to uh, also not only just show you this awesome house, but I also wanted to pick uh, the builder's brain a little bit regarding some, uh, maybe some basic questions. Of course, if you guys have questions, hit them up in the comments and I will try to answer them as best as possible. Maybe in another video uh, with or another builder or of course uh, with somebody in the industry. So this is the kind of stuff that interests me and I hope it interests you too because I've already had clients that have been looking for places and just last week uh, I took a, a client around showing him my favorite villages in Madeira and places where I would live uh, if I was moving here. Uh, this of course being uh, one of the best places in the southwest, Arco de Caleta. So um, I'm gonna switch back to Portuguese and we're gonna ask some questions here with, uh, with the builder and we're gonna uh, get some uh, little answers. Uh, Agostinho, sempre rápido. Esta casa, uh, a quanto tempo demorou a construir esta casa? Portanto, esta, esta moradia teve início de, nas obras em outubro de 2020, foi a final de em de agosto. Então, menos de um ano? Sim, normalmente. E isso, foi. isto, como é projeto seu, talvez ainda levou ainda mais carinho, mais cuidado, mais. Exatamente, que a gente normalmente temos essa atenção por ser uma, uma, uma coisa que a gente está a fazer com, faz aqui com gosto. Com... Pois. Então imagina um cliente, um cliente que quer construir uma casa, uhum. a primeira coisa que ele tem que fazer é encontrar o terreno. Tem que, tem que, tem que conseguir um, um terreno, tem que encontrar o terreno a, a seguir gosto, falar com o arquiteto, para concretizar o projeto. Sim. E depois, licenciamentos e avançar cá agora. Licenciamentos na câmara? Câmara de 100, exatamente. Uh, câmara, cada câmara aqui neste... neste cada cada freguesia, exatamente, neste caso é a câmara de Galinha. Portanto, há câmaras que demoram mais tempo, há câmaras que demoram menos tempo. A gente, no, no nosso caso, temos uma câmara que nos facilita bastante. E até se consegue ser um processo rápido. Se tudo correr bem, se foi tudo feito seguido e tudo correr bem, uhum. dentro de dois meses praticamente é quase que já se tem um projeto em menos pronto a, pronto a avançar. Sr. Agostinho, muito obrigado. Ok. A gente vai tomar um café e, uh, e espero que a casa venha muito rápido. Sim. Alright, uh, let's get out of here. Um, stick around, I've got one or two more things to show you. Let's go. So just a little bit that I maybe forgot to, to mention, there is a lot of stuff happening in Caleta. There's every month, every year, there is new bars, there is new gyms, there is new entertainment happening here. There's a marina. It's very close to Funchal. 30 minutes, 25 minutes, you're in Funchal, depending on how fast you're driving. Uh, the airport is about 45 minutes away from here. So it's really not that far away. And uh, you're living in the country and you've got great weather, great climate and uh, great everything and great beer. So that being said, if you guys are coming to Madeira and you want to see something like this, you want to learn more about the island, book yourself a private tour with me at hittheroadmadeira.com. We're giving away 21% of all tours booked this year. That means even if you're coming next year, you can still get your 21% discount if you book it this year. Also, like and subscribe to the channel. I'm going to be giving a lot more of these kinds of videos, hopefully. Of course, mixed in with a whole lot of Madeira videos, what to see, what to eat, all that kind of uh, stuff. So stick around. And uh, yeah, I think, uh, I think that's it. If you've got any questions, hit, hook them up in the comments. Let me know what you think. I'd love to hear from you guys. And uh, yeah, uh, let's hit the road. Huh? Anasa. 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 Cheers, guys. Anasa.